ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರೋರು ಸೊ ಇವರು ಪೋಕೋ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಪೋಕೋ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಕೋ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಲಿಂಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೊಂದು ಫೇಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಐ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಮ್ ಐ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇವರು ಎಮ್ ಐ ಹೋಮು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದೇನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫ್ರಾಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ವರ್ಕೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಓಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟೇ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಯಿತು ಇವರ ಒಂದು ಮನಿ ಏನಾಯಿತು ದುಡ್ಡು ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ತೆಗ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ತಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ತಕ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಎಮ್ ಐ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೂ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಡುಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹೂ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಐ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಐ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡಾಡಿದ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಐ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್
ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನೇ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫೇಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಾ ಫೇಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ದೇ ಉಳ್ಕೊಬೋದು ಜನರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇನು ಫ್ರಾಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೇಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿನ ತಗೊಂಡು ಆ ಯು ಪಿ ಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಯು ಪಿ ಐ ಐ ಡಿಯಿಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಸಲ ಮೋಸ ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ